அன்புள்ளம் கொண்டோரே வணக்கம் என்னையும் என் மனைவி சோபாவையும் வாழ வைத்த உங்கள் பொன்னான கரங்களில் இன்று என் அன்பு மகன் விஜயன் எதிர்காலத்தையும் ஒப்படைக்கிறேன் அவனையும் அன்போடு அணைத்து நெஞ்சார வாழ்த்த வேண்டும் என்று இறைவன் பெயரால் இனிமையாய் வேண்டுகிறேன் வணக்கம் என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இனிமே எங்க அம்மா அம்மா வேலையை மட்டும் தான் செய்யணும் புரியுதா புரியுதுங்க நீங்க மட்டும் ரொம்ப ஒழுங்கா படிக்கிற பிள்ளை படிக்கிற வேலையை மட்டும் தான் செய்யறீங்களா காலேஜுக்கு போற நேரம் போக மீதி நேரம் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யற என்ன காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக ஓம் படிப்பு செலவுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ராத்திரி எல்லாம் கண்ணு முடிச்சு வேலை செய்யற பகல்ல காலேஜுக்கு போற இதெல்லாம் ஓம் பிள்ளைக்கு என்னம்மா உழைக்கிறதுக்கு உடம்புல சக்தி இருக்கு உழைக்கணுன்ற பெரிய இருக்கு எங்க அம்மாவை உயரத்துல உட்கார வச்சு பாக்கணும்னு ஆசை இருக்கு சரி எனக்கு காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு ஒரு அம்மாவா பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஹலோ விஜய் விஜய் காலையில இருந்து ஒரு பஸ் கூட வரல காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு சைக்கிள்ட 
எல்லாரும் ஜாலியா இருக்கிறோம் நீ மட்டும் ஏடா சோமா உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மணி நேரம் ஜாலியா இருக்கலாம் வாரா போடா சுமாரடா என் பா லட்சியவாதி உனக்கு மட்டும் தான் வாழ்க்கையில பெரிய கில்பாவ வரணும் இந்த லட்சியம் குறிக்கோள் இதெல்லாம் இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கியா எங்களுக்கும் பெரிய பெரிய லட்சியம் எல்லாம் இருக்குப்பா என்னங்கடா மாப்பிள்ள நான் சொல்ல போறேன் கேட்டுக்க எனக்கு சிங்கா சிங்கா எனக்கு சிங்கா அந்த பாட்டுல நான் பாட போறேன் கேட்டுக்க எனக்கு சிங்கா சிங்கா எனக்கு சிங்கா எழுந்து நின்று ஆடுறே ஏக காலம் போடுறே எக்க சக்கம் சொல்ல போகிறே எழுந்து நின்று ஆடுற ஏக காலம் போடுற எக்க சக்கம் சொல்ல போகிற ஜிங்கா 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 அந்த மாப்பிள்ள நான் சொல்ல போறேன் கேட்டுக்க ஜிங்க ஜிங்கா ஜிங்கா ஜிங்க ஜிங்கா Ginga 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 ginga
விஜய் நியூஸ கொஞ்சம் மாத்தி போடணும் இந்த இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஐம்பது என்ன சார் இது ஐம்பது பேர் போட்டிருக்கு நம்ம தஞ்சாவூர் ரிப்போர்ட் இருந்து ஆதாரத்தோட வந்த செய்தி இறந்தவங்க ஐநூறு பேருக்கு மேல இருக்கும் நீங்க ஐம்பது பேர் போட சொல்றீங்க தம்பி இளரத்தம் துடிக்கிற நாம யாரு நான் ஆசிரியர் நீ உதவி ஆசிரியர் பத்திரிக்கை நடத்துறவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதைத்தான் நாம செஞ்சு ஆகணும் இல்லைன்னா பொழைக்க முடியாதுப்பா பொழைக்கணுங்கிறதுக்காக பொய்ய இதை சொல்றீங்களா விஜய் கவர்மெண்ட் எதிர்த்துக்கிட்டு இவங்களால பத்திரிக்கை நடத்த முடியாது நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லல நடத்த விட மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல அரசாங்கத்திலிருந்து கிடைக்கிற விளம்பரங்கள்லாம் நின்று போயிடும் பல மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் நீங்க சொல்றதை கேட்கறதுக்கு அசிங்கமா இருக்கு சார் இதை போடுறதுக்கு என் மனசு இடம் கொடுக்கல இந்தாங்க தம்பி இங்க வேலை பார்த்து அதுல கிடைக்கிற சம்பளத்தை வாங்கி நீ படிச்சுக்கிட்டு இருக்க உண்மை சத்தியம்னு பேசி உன் படிப்புல நீயே மண்ண வாரி போட்டுக்காத என் அனுபவத்தை வச்சு சொல்றேன் நீ பேசுறது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது போப்பா போய் வேலை பாரு போராஜா நீங்க <laughs> என்னம்மா நீங்க இருக்கிற உங்க அம்மா அங்க தேடிட்டு இருக்கிறாங்க 
என்ன இவங்களுக்கு பிரச்சனை ரெண்டு பேரும் மூட அவுட்ல போறாங்க உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்கள பேசி தீர்த்துப்பாங்க அந்த விஜய் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு காலேஜ்ல தொந்தரவு தாண்டா எவ்வளவு திமிர் இருந்தா என் டாப்பையும் உன் பாட்டத்தையும் கழட்டுவேன்னு சொல்வான் என்ன <laughs> <laughs> முதுகுலாங்க <laughs> எலும்பெல்லாம் வெளியாதி <laughs> எனக்கும் <laughs> என்ன <laughs> 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 என்னடி 
என்னடா <laughs> விஜயங்கிறதுக்கு <laughs> ஆட்டோ ஓட்டி அஞ்சு வயசு குழந்தைய அதே இடத்துல அடிச்சு கொன்னுருக்கிறேன் மகாலட்சுமி மரியாதைக்கும்ிக்ஸ்ட் <laughs> நாங்க கட்டுற வரி பணத்துல சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கூலிக்கார ஞாபகம் வச்சுக்க இவ்வளவு நேரம் நிக்க வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்ததே தப்பு ஓ இஷ்டத்துக்கு கேஸ் எழுதுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு லாக்கப்ல தழுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு கொடுமைப்படுத்துவேன் இதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு எங்களை என்ன அடிமைங்கன்னு நினைச்சிட்டியா இல்ல ஒண்ணும் தெரியாத மடையங்கன்னு நினைச்சிட்டியா இனிமேலாவது பொதுமக்கள் கிட்ட மரியாதையா நடந்துக்க கத்துக்க ஏழு <laughs> 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 அவ்வளவு <laughs> 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 நான் கொஞ்சம் எடக்கம் எடக்கானவன் எதையுமே வித்தியாசமா தான் செய்வேன் ஆட்டோ ஓட்டி அஞ்சு வயசு குழந்தைய அடிச்சு கொண்டுட்டான்னு அந்த விஜய் மேல ஸ்ட்ராங்கா கேஸ் பயில் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு வருஷம் உள்ள தள்ளிடுவாங்க அப்பா 
இனிமே நமக்கு காலேஜில் தொந்தரவே இருக்காது நீங்க தான் செத்து போன குழந்தையோட அம்மாவா ஆமாங்க உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க மூணு பெண் குழந்தைங்க இறந்து போனது கடைசி குழந்தை வயசு என்ன அஞ்சு வயசுங்க அன்னைக்கு என்ன நடந்தது எப்படி சொல்வேங்க பசின்னு அழுதது குழந்தை வீட்டில் ஒண்ணுமே இல்ல பண்ணு வாங்கிட்டு வரலாம் டீ கடைக்கு போனேங்க அவன் பின்னாடியே வந்திருக்கா அதை நான் கவனிக்கல டீ கடையில பண்ணு வாங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அம்மான ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா நடு ரோட்ல இந்த படுபாவைய குழந்தை அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க அப்ப என்ன மணி இருக்கும் ராத்திரி எட்டு நாற்பது இருக்கு சார் சரி நீங்க போகலாம் இவங்களை ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா நோ கொஸ்டின்ஸ் யுவர் ஆனர் முருகன் 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 நீங்க யாரு நான் ஜிஎன் செட்டி ரோட்ல டீ கடை வச்சிருக்கேங்க அன்னைக்கு என்ன பார்த்தாள் இந்த ஆள் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வந்தாருங்க பெரிய மாரதி கார் நினைப்பு அவ்வளவு ஸ்பீடுங்க குழந்தை அம்மா தேடி வருதுங்க என் கண்ணால பார்த்தேன் நடு ரோடுங்க அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள இந்த பாவி அடிச்சா ஒரே ஐடியா தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் இனி கொஸ்டின் நோ யுவர் ஆனர் மிஸ்டர் விஜய் உங்க மேல சாட்டப்படுற இந்த குற்றங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா மேடம் நான் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஏழை என்னோட படிப்பு செலவுக்கும் எங்க அம்மாவை காப்பாற்றுங்கிறதுக்காகவும் ராத்திரி நேரத்திலையும் ஹாலிடேஸ்லயும் ஆட்டோ ஓட்டுறதையும் வேலை அன்னைக்கு நான் ஆட்டோ ஓட்டினேன் ஆனா எந்த குழந்தையும் ஆட்டோல அடிபடல யுவர் ஆனர் இது வரைக்கும் இந்த கோர்ட் சரித்திரத்துல எந்த குத்தவாளியாவது தான் செஞ்ச தப்ப ஒத்துருக்கானா குறுக்கே பேசாதீங்க சார் ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்பினா கேளுங்க அக்டோபர் மாசம் ஏழாம் தேதி ராத்திரி ஆட்டோ ஓட்டினியா இல்லையா தினம் ராத்திரில ஆட்டோ ஓட்டுறதா என் வேலை கேட்கறதுக்கு மாதிரி பதில் சொல்றோம் அன்னைக்கு ராத்திரி ஓட்டினியா இல்லையா ஆமா அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு நாற்பதுக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்ல வந்தியா இல்லையா ஆமா வந்த தேங்க் யூ யுவர் ஆனர் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு குத்தவாளி ஆட்டோ ஓட்டியிருக்கார் அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணி நாற்பது நிமிஷத்துக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்லயே வந்திருக்கார் இதெல்லாம் அவருடைய வாக்குமூலத்திலிருந்து நமக்கு ருஜுவாயிடுத்து அதை தொடர்ந்து குழந்தை இவருடைய ஆட்டோவில் அடிபட்டு இறந்து போயிருக்கு குழந்தை இறந்து போனத குழந்தையினுடைய தாயாரும் டீ கணக்காரரும் கண்டால பார்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய உண்மை என்னன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி அதே ரோட்ல வந்துட்டு இருந்தனா இந்த கோரமான விபத்தை என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் குத்தவாளிக்கு தகுந்த தண்டனை அழைக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒரு நீங்க முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தரை குறுக்கு விசாரணை செய்ய விரும்புறேன் உங்களுக்கு யார வேணாலும் விசாரிக்க உரிமை இருக்கு தேங்க் யூ ராணா நான் விசாரிக்க விரும்புறது பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் மிஸ்டர் சங்கர் நாராயணன் நோய் ஒரு ஆனர் ஒரு பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் சாட்சி கூண்ட ஏற்றத்துக்கு சட்டத்துல இடமே இல்லைன்னு நான் ஒரு பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டரா கேட்க விரும்பல ஒரு சாட்சியா கேட்க விரும்புறேன் அந்த சம்பவத்தை நீங்க கண்ணால பார்த்தேன்னு சொல்றீங்க அதனால உங்களை ஒரு சாட்சியா விசாரிக்கிறதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்கு ஒட்டகனா பிரியாவோட அண்ணன் கோர்ட்ல வாதாடி முன்ன பின்ன பாத்திருக்கியா இல்லையே இப்ப பார் கோர்ட்டு குஜாலா கட்ட போகுது குஜால் அண்ணா இந்த கில்பா மேட்ரா உனக்கு புரியாது ஆர்குமெண்ட் கவனி நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க இது என்ன சில்லி கொஸ்டினா இருக்கு நான் என்ன போட்டு வாங்க பாஸ் பண்ணிட்டா பிபியா இருக்கேன் கேட்கறதுக்கு மட்டும் பதில் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க எம்ஏவிஎல் கோல்டு மெடலிஸ்ட் நீங்க சட்டத்தை முடிச்சுட்டு என்ன வாக்குறுதி எடுத்தீங்க மறந்து போச்சா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனா ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது எக்ஸலன்ட் இத இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனா ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்க இதுதான் அனுபவம் இல்லைங்க காட்டுறது மனுஷன் தான் மனசாட்சி இல்லாம இருக்க முடியுமா வாய் மனுஷனுக்கு மனசாட்சி இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கான்னு கேட்க இல்ல உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல இருந்திருந்தா ஒரு அப்பாவி இளைஞனை கொலகாரம் சொல்லிருக்க மாட்டீங்க ஒரு ஏழை பையன் மேல இப்படி ஒரு பழிய சுமத்திருக்க மாட்டீங்க ஒரு நிரபராதிய குற்றவாளியர் வாதாடி இருக்க மாட்டீங்க அதையும் உங்க கண்ணால பார்த்தா நான் பாண்டமா போய் சொல்லிருக்க மாட்டீங்க சோ உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல 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 உங்க திறமைனால பொய் சாட்சிகளை அழக செட்டப் பண்ணி இந்த கோட்டை ஏமாத்திடலாம் எங்களையும் ஏமாத்திடலாம் உண்மைக்கு சமாதி கட்டி பொய்க்கு உயிர் கொடுத்துடலாம் ஆனா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த கடவுளே நீங்க ஏமாத்த முடியாதா அரசன் அன்று கொள்ளுவான் தெய்வம் நின்று கொள்ளுவோங்கிறதெல்லாம் பழசு இப்ப எல்லாம் கடவுள் ரொம்ப பாஸ்ட் அன்னன்னைக்கு கொள்ளுவான் 
நீங்க காலையில தப்பு பண்ணீங்கன்னா சாயந்தரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் நீங்க தினம் அரை மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டு தானே வேலைக்கு வரீங்க அந்த கடவுள் இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா அவன் தண்டனையில இருந்து நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது இந்த நிரபராதியோட தாய் வயிறு இருந்தா அந்த வயிற்றுல உங்களை சும்மா விடாது நீங்க வீட்டுக்கு போனா உங்க மனைவி உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க உங்க குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்களும் உயிரோடு இருக்க போறது இல்ல உங்க தாய் செத்து கிடைப்பாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது அந்த வீடு ஒரு சுருகாடு மாதிரி காட்சி அளிக்கும் இந்த அப்பாவு மேல அபாண்டமா பழி சுமத்துறதுக்காக அருண் மேத்தா கிட்ட கைய நீட்டில் வந்து வாங்குறீங்களே இந்த கை குஷ்டம் பிடிச்சி அழுகி நாத்தாடிக்கும் போய் இங்க சொன்ன சாட்சிகள் எல்லாம் போய் இந்த வழக்கே போய் வராங்க இந்த பையன் எந்த கொலையும் பண்ணல அவன் நிரபராதி ஒரு ஆனார் அவன் நிரபராதி நான் இந்த பாவத்துக்காக பொய் சாட்சி சொன்னேன் சங்கநாராயணன் உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடு ஒரு பெரிய அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கொலை ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கொள்ளை தாலி அறுப்பு கற்பழிப்பு இப்படி அராஜகவாதிகளோட அட்டுழியமும் அரசியல்வாதிகளோட அதிகாரமும் சமயவாதிகளோட சண்டைகளும் இதெல்லாம் மலிஞ்சு போயிட்டு இருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் அலசி பார்த்தா வெக்கத்தை விட்டு ஒத்துக்கிறேன் நாம் காரணம் சட்டம் படிச்சு இந்த மாதிரி வக்கீல்கள் காரணம் சத்தியத்தை காப்பாத்துவேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு சில வக்கீல்கள் அந்த சத்தியத்துக்கு செவக்குழி தோன்றவங்களை காப்பாத்துட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு கொலைகாரனை என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கொள்ளைக்காரன் என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கிரிமினல் என்கரேஜ் பண்றேன் அதாவது ஒருத்தன் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்து எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூலிய வீசுறான் நான் உடனே கோத்துக்கு வந்து அவன் அந்த கொள்ளைய அடிக்கலன்னு வாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் தன்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு வக்கீல் இருக்காங்கிற தைரியத்தில் அவன் மறுபடியும் கொள்ளை அடிக்கிறான் பத்து பேர் தலையை விட்டுட்டு எனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கூலியா வீசுறான் நான் உடனே கூட்டுக்கு வந்து அவன் அந்த கொலையை பண்ணல அந்த கொலைக்கு அவனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்ல அன்னைக்கு அவன் அந்த ஊர்லயே இல்லைன்னு வாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் அவன் மறுபடியும் பத்து கொலை பண்றான் ஒரு அரசியல்வாதி ஊழல் அரசியல்வாதி கோடி கோடியா ஊழல் பண்றான் அவனை தண்டிக்கிறதுக்காக ஒரு கமிஷன் போடுறாங்க அந்த கமிஷன்ல நானும் ஒருத்தேன் ஆனா அந்த அரசியல்வாதியோட அதிகாரத்துக்கு பயந்து அவங்க எந்த ஊழலும் பண்ணலன்னு நான் சத்தியம் பண்றேன் அவன் மறுபடியும் அதே ஊழலை பண்றான் நான் அவங்கிட்ட லஞ்சத்தை வாங்கிட்டு நான் படித்த படிப்பையும் உண்மையும் அடமானம் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொலகாரங்களையும் கொள்ளைக்காரங்களையும் ஊழல் அரசியல்வாதிகளையும் சில வக்கீல்கள் நாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு தீர்வு தான் உண்டோம் இனிமே எந்த கொலகாரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்ல எந்த கொள்ளைக்காரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்ல எந்த ஊழல் அரசியல்வாதியும் நாங்க ஆதரிக்க போறது இல்லைன்னு ஒவ்வொரு வக்கீலும் தாம் மனசாட்சிக்கு பயந்து என்னைக்கு நாம ஒரு சபதம் எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு தான் இந்த நாட்டை நாம அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் திறமையா வாதாடி ஒரு நிரபராதியை காப்பாத்தனதுக்காக தேங்க் யூ மிஸ்டர் விஸ்வேஸ்வரன் அதோட உங்க உணர்ச்சிகளை எல்லா வக்கீல்களும் நினைச்சு பார்க்கறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து மிஸ்டர் விஜய் நிரபராதி என்று விடுதலை செய்கிறேன் உங்க அப்பா பேரை கேட்டதுக்கு சொல்ல வேண்டியதானே புரியல எதுக்கு இப்படி ஒரு பிடிவாதம் ஏதாவது காரணம் இருக்காடா ஏதாவது மனசுல இருந்தா சொல்லு விஜய் வெற்றிக்கங்க ஆனா இந்த வீட்டுல வேண்டாங்க நமக்கு வயசுக்கு வந்த ஒரு பையன் இருக்கா 
வித்துக்கிட்டீங்களே <laughs> 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 அந்த வாழ்க்கைய நாங்க மறக்கல நீ மறந்துட்டேன் சரியா வரும் ஒரேஜ்ராக்கி <laughs> 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 மாமா இருக்க தைரியத்திலயா நீ எனக்கு பொண்டாட்டி ஆவரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு வப்பாட்டி உனக்கு ஒரு புள்ள இருக்கிற மாதிரியே இவளுக்கு ஒரு புள்ள இருக்கு நீ உன் பிள்ளைய தூண்டி விட்ட மாதிரி இவ்வளவு அவ பிள்ளைய தூண்டி விட்டா என்ன நடக்கும் உனக்கு புள்ள இல்லாம போயிடும் புரியுதா போய் சாம்பியன் எடுத்துட்டு வா எங்கிட்ட கொடுங்க நான் எடுத்துட்டு போறேன் வேண்டாம்பா உங்களுக்கு ஏமா இருந்த நிலைமை எங்கிட்ட கொடுங்க வேண்டாம் விஜய் ஏற்கனவே நான் தான் உன்னை தூண்டி விட்டுட்டதா சொல்றாங்க நீ அங்க போன ஏதாச்சும் வம்பாயிடும் சொல்றேன் <laughs> 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 குப்பத்தொட்டில கடக்க வேண்டியதெல்லாம் இந்த கோயில வந்து கிடக்குது மரியாதையா வெளியே போயிடு கடைசியா சொல்றேன் இந்த தெய்வம் இருக்கிற வீட்டுல இனிமே எந்த வரக்கூடாது வரவிட மாட்டேன் வெளியே போயிடு இல்லன்னா ஷூட் பண்ணிடுவேன் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வீட்டுல இடம் இல்ல 
இது எங்க அம்மாவுக்கு வேணா அதிர்ச்சியா இருக்கலாம் ஆனா நான் எதிர்பார்த்தான் இனிமே நீ கெஞ்சினா கூட எங்க அம்மா இந்த வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க புறப்படுமா அதான் சொல்லிட்டான ஒரு தெய்வம் இருக்கிற இடத்துல கூடாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அம்பிகா தான் தெய்வம் ரெண்டு பேரும் ரோட்ல போய் பிச்சை எடுங்க சொல்லுமா இதுக்கப்புறமா இந்த வீட்டுல இருக்கணுமா கழுத்துல கட்டின தாலி அறுத்தியோ அப்போவே நம்ம சொல்லிருப்பார் எந்த கையால தாலி அறுத்தியோ அதே கையால எங்க அம்மா காலை தொட்டு கும்பிட தான் போறேன் அதையும் நான் பார்க்க தான் போறேன் விஜய் உன்னை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்க மானம் உள்ள எந்த மகனும் நீ செஞ்சுட்டா செஞ்சிருப்பா ஆனா ஒண்ணுடா அவனை சும்மா விட கூடாது தட்டப்படி அவன் சொத்துல உனக்கு பங்கு இருக்கு அவனை கோட்டை நிக்க வைக்கிறோம் அவனோட கொடுமைகளையும் கோல் மகளையும் நாட்டுக்கு எடுத்து சொல்றோம் வேடிக்கை <laughs> என்ன <laughs> 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 ஏகப்பட்டிருக்கு <laughs> 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 உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாத அரசாங்கத்துக்கே கடன் கொடுப்பேன் ரைட் பாக்கெட்ல போலீஸ் இருந்தீங்க லெஃப்ட் பாக்கெட்ல மந்திரி இருந்தீங்க ஃபிட் பாக்கெட் சொல்லல அது ஒண்ணுதான் நீங்க செய்யல கேவலம் அன்னாடம் காட்சி பிச்சைக்கார பையன் அந்த விஜய் காலேஜ்ல என்ன போட்டு ஆட்டிட்டு இருக்கான் உங்கள்கிட்ட பத்து தடவை சொல்லியாச்சு ஒரு எம்எல்ஏ வரது ஒரு ரியாக்சனும் கிடையாது எம்எல்ஏன்னு ஆக்சனே இல்ல அப்புறம் எங்க ரியாக்சனு 
வீட்டு <laughs> 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 அப்போ எங்களுக்கு என்ன பவர் இருக்குன்றத நாளைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க மாணவர் விஜயை மீண்டும் கேட்க வேண்டும் மாணவர் விஜயை மீண்டும் கேட்க வேண்டும் மாணவர் ஒற்றுமை வாங்க வாங்க மாணவர் ஒற்றுமை வாங்க வாங்க போராடுவோம் போராடுவோம் வெற்றி பெற போராடுவோம் கைகுலி பிரின்சிபல் ஒரியா ஒரியா டவுன் டவுன் பிரின்சிபல் டவுன் டவுன் மாணவர் விஜயை மீண்டும் கேட்க வேண்டும் நாம ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் புரோபசர் வந்திருக்கார் வலிய வருங்க அப்பா நோ சார் யாரும் காலேஜுக்குள்ள போக கூடாது என்னிங்ஸ்ட் <laughs> 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 விஜய தவிர மற்ற எல்லாரும் மரியாதை அவங்க உங்க கிளாஸுக்கு போங்க நாங்க யாரும் உள்ள போக மாட்டோம் இடிய அவன் ஒருத்தனுக்காக எல்லாரும் உங்க வாழ்க்கையை பாக்கிக் பண்ணிக்கலாம் அவரோட வாழ்க்கை எங்களோட வாழ்க்கை ஒண்ணுதான் சார் அவனுக்கு நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் உண்ணாவிரத இருந்து செத்தான சாவம தவிர காலேஜுக்குள்ள நுழைய மாட்டோம் அப்படியா வெரி குட் உங்க இஷ்டம் இப்ப நான் சொல்ற நல்லா கேட்டுக்குங்க நீங்க எத்தனை நாள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் சரி எத்தனை நாள் உண்ணாவிரத இருந்தாலும் சரி விஜய காலேஜ்ல சேர்த்துக்க மாட்டேன் வழி விடுங்க சார் ஏன் சார் விஜய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அவசியம் காரணத்தை சொல்லணுமா சொல்லலன்னா என்னடா பண்ணுவேன் உள்ள போக முடியாது யூ தடுக்கிறேன் இவர் மட்டும் அவனை கை நீட்டி அடிக்கலாமா பிளட் எல் அவர் நாகரிகம் இல்லாம நடந்துகிட்டாலும் நாம கொஞ்சம் பண்போடத்தான் நடந்துக்கணும் சார் நீங்க ஒரு காலேஜ் பிரின்சிபல் கையை ஓங்கிட்டீங்க திருப்பி நாங்களும் கையை ஓங்கி இருந்தா உங்க நிலைமை என்ன ஆயிருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் போலீஸ்க்கு போன் பண்ணுவீங்க போலீஸ் வருவாங்க எங்களை பிடிச்சிட்டு போவாங்க அடிச்சு சித்திர உதவி பண்ணுவாங்க இதையெல்லாம் பண்றதுனால மாணவர் சக்தி அடைக்கலாம் கனவு காணாதீங்க மாணவத்துக்கு எப்பவுமே ஆணவம் அதிகம் சார் அடக்கி வச்சுட்டு இருக்கிற ஜாக்கிரதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பவரை சாதாரணமாக நினைச்சிடாதீங்க சார் எங்களால் ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் நாங்கள் நினைச்சா ஒரு நாட்டோட தலையெழுத்தையே மாற்றி காட்ட முடியும் எங்கள் கிட்ட விளையாடாதீங்க இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் டைம் தரோம் அதுக்குள்ள மறுபடியும் எனக்கு காலேஜில் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை இதுக்கு மேல அவங்க ஆத்திரத்தை நாள் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அதனோட விளைவு என்ன ஆகும் என்னால் சொல்ல முடியாது இப்ப வீட்டுக்கு போய் ஒரு நல்ல முடிவோட வாங்க பண்ணியா ஆமா அதுக்கு என்ன 
கல்லூரி மாணவர்கள் காலித்தனம் பிரின்சிபால் தாக்கப்பட்டார் கல்லூரி பொருட்கள் எரிப்பு சென்னை அரசினர் கலைக் கல்லூரி மாணவர் விஜய் தன்னுடன் படிக்கும் மாணவிகளிடம் முறைகேடாக நடந்ததால் கல்லூரி நற்பெயரை காக்கும் நோக்கத்துடன் அம்மாணவனை பிரின்சிபால் டிஸ்மிஸ் செய்தார் இதனால் கோபமடைந்த விஜய் பிரின்சிபாலை தாக்கியும் காளிகளின் துணையுடன் கல்லூரி பொருட்களை எரித்து சாம்பலாக்கியும் இருக்க என்ன சார் இது அநியாயமா இருக்கு பிரின்சிபால் அடிச்சது ராக்கி காலேஜ் பொருட்களை எரிச்சது ராக்கி ஆனா நான் தான் அதை செஞ்சேன் உங்க பத்திரிகையில நியூஸ் போட்டிருக்கீங்க தம்பி நான் சொல்றது கேளு என்ன சார் கேக்குறது இதுதான் உங்க பத்திரிகை தர்மமா இதுதான் நீங்க படித்த படிப்பா நாட்டில் நடக்கிற அக்கிரமத்தை உள்ளது உள்ளபடியே சொல்ல வேண்டிய ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் கேவலம் காசுக்காக இப்படி பண்ணிட்டீங்களே சார் உங்களுக்கு மனிதாபிமானம் இல்ல மனசாட்சி இல்ல மனசாட்சி இருக்கிறதுனாலதான் என் வேலையை நான் ராஜினாமா பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் சாரி சார் நாங்க கொஞ்சம் ஆத்திரப்பட்டுட்டோம் நீங்க எழுதுறேன்னு நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் சார் ஆனா ஒண்ணு இந்த நியூஸ் படிச்சுட்டு மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களை பத்தி எவ்வளவு கேவலமா நினைப்பாங்க இதை படிக்கிற பொதுமக்கள் எவ்வளவு தப்பா நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் போய் கத்தி கத்தி சொல்ல முடியுமா இதை நாங்க செய்யலன்னு இல்ல திருத்தருவா டம்மர் அடிச்சு சொல்ல முடியுமா இது நாங்க செய்யலன்னு நடந்த உண்மையை மற்ற மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் எப்படி சார் தெரிவிக்கிறது அதுக்கு ஒரே வழி நீங்க உங்களுக்காக ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறது பத்திரிகை நடத்துறதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அது ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்துற மாதிரி அந்த போராட்டம் யார எதிர்த்து பணம் பதவி அதிகாரம் அராஜகம் இது எல்லாத்தையும் எதிர்த்து நாட்டில் நடக்கிற உண்மைகள் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மைகள் பொதுமக்கள் கிட்ட போய் அப்படியே சேரணும்னா அந்த உண்மைகள் உங்க பத்திரிகை அப்படியே அச்சில ஏறணும் ஆனா அந்த உண்மைகளை பெருந்தன்மையோட ஏத்துக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடு இல்லப்பா அதையும் மீறி நீங்க நிஜங்கள் எழுதும் போது உங்களை பல பேர் கை போலாம் காணு போலாம் ஏ சில உயிர்களை போலாம் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க தயாரா சார் மக்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்குதுன்னா அதுக்காக என் உயிரே கொடுக்க நான் தயார் நானும் தயார் நானும் தயார் நாங்க எல்லாரும் தயார் நீங்க எல்லாரும் தயார் நானும் தயார் காலேஜ் பசங்க நல்ல கானா பாட்டு பாடுறவனுங்க காலேஜ கட்டடிச்சு கண்டெடுத்துல கலாட்டா பாடுறவனுங்க இப்படி எல்லாம் ரொம்ப கேவலமா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சார் அந்த எண்ணத்தை மாத்தி காட்டுறோம் குட் தேங்க்யூ சார் சார் நம்ம பத்திரிகைக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் நாளைய தீர்ப்பு மாணவர்கள் பேரில் நாச வேலை விஜய் மீது வீண் பழி எப்படி நம்ம ஹெட்லைன் அரசினர் கலை கல்லூரி மாணவன் ரவுடி ராக்கியின் கும்பல் கல்லூரி முதல்வரை தாக்கி கல்லூரி பொருட்களை எரித்து நாசம் செய்துவிட்டு அந்த பழியை அப்பாவி விஜய் மீதும் அவர்கள் நண்பர்கள் மீதும் வேண்டும் என்று சுமத்தியுள்ளனர் இந்த முழுக்க முழுக்க பொய்யான செய்தியை சத்திய ஒளி நாளேடு வெளியிட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த உண்மைக்கு புறம்பான செய்தியை நம்ப வேண்டாம் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட விஜய்க்கு நியாயம் கிடைக்க ஒன்று சேர வேண்டும் என்றும் நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகை மூலமாக அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களையும் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் நாளை தீர்ப்பு நமக்கு நல்ல தீர்ப்பாக இருக்க வேண்டும் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்கள் ஸ்ட்ரை மாணவர் தொடர் போராட்டம் இன்று மூன்றாவது நாளாக அரசினர் கலை கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் போராட்டம் தொடர்கிறது இந்த போராட்டத்தில் இப்போது அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டார்கள் இதில் அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு தீர்வு காணவில்லை என்றால் இன்று முதல் சென்னையில் உள்ள எல்லா கல்லூரி மாணவர்களும் காலவரையின்றி ஸ்ட்ரைக் செய்வதாக மாணவர் பேரவை முடிவு செய்துள்ளது உங்க பிரச்சனையை பேசி தீக்கிறது தான் நான் வந்திருக்கிறேன் வெரி குட் அப்ப வாங்க உள்ள போலாம் சாரி சார் உள்ள ஒருத்தர் கூட அடி எடுத்து வைக்க மாட்டோம் எங்க போராட்டத்துக்கு நியாயமான தீர்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்களும் யாரும் உள்ள போக முடியாது பாத்தீங்களா சார் உங்க கிட்ட எவ்வளவு திமரா பேசுறாங்க சார் ஒரு சாதாரண குற்றவாளி கூட தண்டிக்கும் போது அதுக்கு காரணத்தை சொல்லிட்டு தான் தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஆனா என்ன டிஸ்மிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்ச குற்றங்கள் நான் ஆயிரம் தடவை கேட்டுட்டேன் பதில் கிடைக்கல அதனால அந்த காரத்தை தெரிஞ்சுக்காம நாங்க யாரும் உள்ள போக மாட்டோம் சார் உங்க விசாரணையை இங்கேயே நடத்துங்க இது ஒரு மாணவனுடைய பிரச்சனை இல்ல எங்க எல்லாருடைய எதிர்காலமும் இருந்தா இருக்கு ஒரு நல்ல மாணவனை காரணம் இல்லாம வெளியே அனுப்பினதுனால வெளியதான் நடக்கணும் இங்கயா இந்த நடு ரோட்லயா எப்படிமா பொறுங்க சார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த இடத்த ஒரு கோட்டா மாத்தி காட்டுறோம் ரெண்டு சேர் எடுத்துட்டு மாப்பிள்ள காலேஜுக்கு டிபி வந்திருக்காரா நடக்குது 
காலேஜில் அவர் ரவுடியாக நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கார் ஒரு நல்ல மாணவனை அடித்து காயப்படுத்தி இருக்கிறார் அதனால தான் நாங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட் சொல்லுது இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போறீங்க நல்லா இருக்கு சார் உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் யார் ரவுடின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்க தெரியும் நான் இல்லாதவன் சார் ராத்திரி நேரத்தில் வேலை செஞ்சு பகலில் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஏழை என் வேலையை கெடுத்து வயிற்றுல அடித்தான் பணத்தை கொடுத்து ரவுடிகளை செட் பண்ணி என்னை அடிச்சு காயப்படுத்தினா போலீஸ்க்கு லஞ்சம் கொடுத்து பொய் கேஸ் வேற போட்டு என்னை லாக்கப்ல தள்ளா காலி பசங்களை அனுப்பி என்னை கொலை செய்யறதுக்கே திட்டம் போட்டான் முடியல அவனால எதுலையுமே ஜெயிக்க முடியல அதனால என் படிப்புக்கு வளர்க்க பார்த்தான் அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய கோட்டி சொல்ற அவனை விட்டு பிரின்ஸ்பாலுக்கு ஒரு பெரிய பெட்டி அமைச்சான் பெட்டி நிறைய பணம் உடனே நான் ரவுடி ஆயிட்டேன் இந்த ரவுடி நல்லவன் ஆயிட்டான் அது மட்டும் இல்ல சார் அவ ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி அவ காலேஜுக்கு படிக்க வரல எங்களை மாதிரி படிக்க வர பொண்ணுங்களை இடிக்க வரா சொல்லவே வெக்கமா இருக்கு சார் லேடிஸ் டாய்லெட்குள்ள பூந்து என்ன நாசிங்க பண்ணிருக்கான் தெரியுமா அதுக்கு நான் சாட்சி இவனோட பொறுக்கிட்டு பொறுக்க முடியாம ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பே நிறுத்திட்டாங்க சார் இத கேக்க வந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இதெல்லாம் இந்த வயசுல சகஜம் தானே சப்போர்ட் பண்ணி அமைச்சிருக்காரு இந்த பெரிய மனுஷன் ஓகே ஓகே நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா கூட இருக்கலாம் ஆனா அப்படி நடந்தா கூட அதை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுமே தவிர நீங்களா சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கிறது பிரின்சிபால் வீட்டுக்கு போறது அவர் முகத்துல கட்டையால் அடிச்சு காயப்படுத்துறது காலேஜுக்கு உடமையான பொருள்களை எடுத்து எரிச்சு நாசம் பண்றது இதெல்லாம் எந்த விதத்துல நியாயம் இல்ல சார் அதெல்லாம் நாங்க செய்யல நான் எப்படிப்பா நம்புறது மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்க வேண்டிய நீங்களே இப்படி நடந்துக்கலாமா அசிங்கமா இல்ல சாரி சார் உடனே விஜய் காலேஜ் சேர்த்துக்கோங்க நடந்த தவறுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா உள்ள போங்க இல்ல சார் எங்க போராட்டம் விஜய் காலேஜில் சேர்த்துக்கிறது மட்டும் இல்ல இந்த பொறுக்கு பைய ராத்தி உடனே காலேஜ் விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் லஞ்சத்தை வாங்கிக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் உடனே இருந்த பிரின்சிபாலையும் உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஓகே உங்க ஒரு புரிய செய்யறே சாரி மிஸ்டர் ராஜசேகர் உங்களையும் இந்த மாணவன் ராக்கியும் உடனே காலேஜ் விட்டு நான் டிஸ்மிஸ் பண்றேன் இப்போ சாதாரண டிபி பிரின்சிபலையும் ராக்கியும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்காரு பிரின்சிபல் எப்படி அவர் வேலை போனாலும் பரவாயில்ல ராக்கி யாரு அருண் மேத்தா அப்படியே பையன் அவரையே டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்காரு ஓ மந்திரி இப்ப என்ன பண்ண போற என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க நீ ஒன்னும் செய்ய வேணாம் நீ நேரம் கோட்டைக்கு போற செய்ய வேண்டியதை செய்ய அந்த டிபி ஐய வேலை விட்டு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு திரும்பி இங்க வர தூக்குறதா என்னங்க விவரம் கட்டதனமா பேசுறீங்க நானே ஒவ்வொரு நாளும் ராசி பலன் பாக்குற மாதிரி தினமும் பத்திரிகையை பார்த்து தான் நான் மந்திரியா இருக்கிறனா இல்லையான்னு ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நிலைமையில டிபி இல்ல அவங்க பியூனு கூட தூக்க முடியாது மேத்தா சார் இவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை இவரு இங்க வந்தா தான் உட்கார்றத அங்கே விழுந்தா விழுந்ததுதான் எந்திரிக்கிறதே இல்ல சும்மா ஆளுக்கால் பேசிட்டு இருக்காதீங்க இனிமே உங்க யாரையும் நம்பி பிரயோஜனம் இல்ல மாமா வேலைன்னா உனக்கு அவ்வளவு கேவலமா போச்சு 
இன்னைக்கு மாமா வேலை செஞ்சு தாண்டி பல பேர் பெரிய பெரிய பதவியில இருக்கிறேன் இது தெரிஞ்சுதான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கலையே ஏண்டா இந்த மாதிரி பணக்கார குழந்தைங்க எந்த நேரத்துல எதை கேட்பானுங்கன்னே தெரியாது போதியா அவளை பாத்துக்கிறேன் நிக்கீடு பச்சி வந்தவன பரப்பைய எங்க போயிட போற ரூம் விட்டு கொஞ்ச நேரம் டைம் தர இல்லனா கதவை உடைக்க வேண்டியதா என்னடா சொல்ற ஆமண்டா இந்த தெரு வரைக்கும் நான் தான் விட்டு போனேன் திடீர்னு ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா அம்பாசிகார் பறந்துட்டு இருக்கு யாருன்னு பாத்தியாரா பாக்க முடியலடா நான் பாக்கும் போது கார் போயிட்டு இருந்தது தெருனை போங்க <laughs> எங்க வேலை முடிஞ்சோம்னா பாக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி உங்க கிட்ட கொடுக்கறது ஒண்ணுதான் ஒரு கழுத கிட்ட கொடுக்கறது ஒண்ணுதான் அப்புறம் இங்க வந்தீங்க கழுதையை தேடிக்கிட்டு போக வேண்டியதாடா போகலாம் வணக்கம் சார் யாருப்பா நீங்க என்ன விஷயம் சார் என் பேர் விஜய் இவங்கெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னா பெரிய பிஸ்தா நடப்பா ஒரு மந்திரி மகன் கூட மரியாதை இல்லாம அவளை காலேஜ்ல வச்சு அவமானப்படுத்தி இருக்கிற சார் இப்ப நாங்க வந்தது வேற விஷயமா சார் எங்க காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருந்த பிரியான்ற பொண்ணு பிஎம் நைன்டி நைன்டி அம்பாசிடர் கார்ல என்ன ஒருத்தன் கடத்திட்டு போயிருக்கான் இதை போய் நாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவங்க பொறுப்பு இல்லாம நடந்துக்கிறாங்க சார் அதனாலதான் உங்க கிட்ட வந்திருக்கோம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பொறுப்பு இல்லாம நடந்துகிட்டா கமிஷனர் கிட்ட போ இல்லன்னா ஐஜி கிட்ட போ தூக்கிட்டு போனவன் என் சொந்த காரணா இல்ல மாவு மச்சானா எதுக்காக என்கிட்ட வந்து நிக்கிற சார் நீங்க எங்க தொகுதி எம்எல்ஏ நீங்களாவது கொஞ்சம் பொறுப்போட நடந்துக்குவீங்கன்னு பொறுப்பா நடக்கணும்னு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா எவன் எவ்வளவு கடத்திட்டு போனா எங்க எடுத்துட்டு போய் வச்சிருக்கான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் கவனிக்கிறதா என் வேலையா நான் என்ன மந்திரியா இல்ல மாமாவா யோ எவ்வளவு பெரிய பதவியில இருந்துட்டு இவ்வளவு கீழ்த்தனமா பேசுறிய இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் வீட்டு கதை உங்களுக்காக திறந்திருக்கும் உங்க குறைகளை எப்ப வேணா வந்து சொல்லலாம்னு தெருத்திருவா கூட்டம் போட்டு எங்க முன்னாடி கும்பிடு போட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி ஓட்டு கேட்டீங்களே இப்ப என்னடானா ஆனா ஓட்டு கேட்டீங்க ஓட்டு கேட்டீங்கன்னு வந்துருவீங்களே ஓசியிலே ஓட்டு போட்டீங்க ஒரு ஓட்டுக்கு இருபது ரூபா செலவு பண்ண வயிறு எரியுது ஒரு லட்சம் ஓட்டு லீடிங்ல வந்திருக்கா எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பேன் அனுமதிக்க மாட்டோம் எங்களை நாங்களே அழிச்சுக்கோம் கடைசியா கேக்குற உடனே ஆக்சன் எடுத்து எங்க பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு எங்க கிட்ட ஒப்படைக்க முடியுமா முடியாதா என்ன கொஞ்சம் நீங்க <laughs> 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 பதில் சரியில்லை உங்ககிட்ட வந்து சொன்னோம் நடத்த சரியில்லை 
தூக்குங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சு மந்திரியா வந்தவனா தொலைச்சிரும் தொலைச்சு சார் இப்ப எங்கிட்ட பேசின அதே டைலாக அங்க ஒரு தடவை பேசி பாருங்களேன் பாப்போம் அடோ பாவீங்களே நேரம் பார்த்து குத்துறீங்களா டேய் என்ன கிடாது எப்பா இதுக்கு மேல எங்களால பசி தாங்க முடியாதுடா இப்ப மட்டும் நீ சாப்பிட வேணாம் சொன்ன பாத்தியா புல்லு போட்டு சாம்பார் ஊத்தி பெசஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஜாக்கிரத ஆமண்டா நீ வேணா அவளோட வரதார் எங்களால முடியாது கிடையாது <laughs> இல்ல கொடுவப்படுறதுக்காக ஒன்னு தூக்கிட்டு வரல உன்னோட படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு மாணவி ஒரு தோழி உன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பொண்ணு அவள் எவனை கடத்திட்டு போயிட்டான் இப்ப அவ எங்க இருக்கா எப்படி இருக்கா எந்த நிலைமையில இருக்கா எங்களுக்கு தெரியல அவளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழியும் எங்களுக்கு தெரியல அதனாலதான் உங்க அப்பா கிட்ட வந்தோம் அவர் என்ன பதில் சொன்னாரு எப்படி பேசி அனுப்புனாருன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு தங்கச்சியை பிரிஞ்ச அவங்க அண்ணன் எப்படி துடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு உனக்கு தெரியுமா ஒரு மந்திரியா இருந்து கூட உங்க அப்பா இதை புரிஞ்சுக்கல அத புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உன்னை தூக்கிட்டு வந்தோம் நம்மள யாரு நாளைக்கு இந்த நாட்டோட தலையெழுத்து நிர்ணயிக்க போற இளைஞர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்களா நடத்தப்படணும் மக்கள் வாழ்க்கை உயரணும் நாட்டை ஏமாத்திர அரசியல்வாதிக்கு ஆதிக்கம் அடங்கணும் சமுதாயத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு போராட்டத்தில் எங்களை ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டோம் எங்களை ஒருத்தி தான் அந்த பிரியா அந்த மாணவி காணும் நாங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த உணர்வு உனக்கு இருந்தா உன்னோட படிச்சுட்டு இருந்த இன்னொரு பொண்ணு திரும்பி வரணும்னு ஒரு நல்ல எண்ணம் உனக்கு இருந்தா நீங்க இருக்கலாம் இல்லைன்னா போயிட்டே இருக்கலாம் இவங்க யாரும் உன்னை தடுக்க மாட்டாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் கெட் அவுட் இல்ல நான் போகல நீங்களா கொண்டு போய் விட்டாலும் பிரியா கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் விஜய் உங்க போராட்டத்துல என்னையும் சேர்த்துக்கங்க உங்கள ஒருத்தியா என்னையும் ஏத்துக்குங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராணி விஜய் எனக்கு பசிக்குது எல்லாரும் சாப்பிடலாமா எல்லாரும் சாப்பிடுங்கடா சார் உங்களுக்கு பார்சல் சார் இது நம்ம ராணி அம்மா போட்டுட்டு போன ட்ரெஸ் மாதிரி இல்ல ஆ எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ போ நமக்கு பொறந்த பொண்ணு இப்ப அந்த பசங்க முன்னாடி 
பொருந்த மேனியா ஐயோ நடச்சி பார்த்தாலே நெஞ்சு வெடிச்சிடும் போல இருக்கே ஏன்டி 
இத பாரு நான் ஏற்கனவே ஒட்டே காதலிக்கிறேன் இந்த நடுல கசமுசா வேல எல்லாம் பண்ணாத அவளை கட்டிக்க என்ன வெச்சுக்க ஐயோ அம்மா ஆளு விடுமா ஏய் கொஞ்ச நேரம் டைம் கொடுத்து பார்த்தா நீயா வெளிய வருவேன்னு பிரயோஜனம் இல்ல மயிலே மயிலேனா இந்த காலத்துல எவ்வளவு இறங்க போட மாட்டீங்க பிக்கணும் பிச்சிடற இரு
கையில துப்பாக்கி விட எங்க பாப்பட்ட கள்ளன் கப்புறம் தெரியாது என் பிரியாவை கெடுத்து கழுத்து நெரிச்சு கொண்டு காலேஜ் கேம்பஸ்ல போட்ட அந்த கொலைக்காரனை அழிச்சிட்டு வர போறேன் உயிரை தியாகம் செய்ய முடியாத கோழைங்கள்லாம் போராட்டத்தில் இறங்கக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் போராட்டம் இல்லை சௌரித்தனம் இப்ப என் நோக்கமெல்லாம் பழிக்கு பழி உயிருக்கு உயிர் இதுதான் உன் முடிவா ஆமா சார் பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து மந்திரி வீட்டுக்கு அதை வரைக்கும் தட்டி பார்த்துட்டேன் தட்டி தட்டி என் கைதா வலிச்சதை தவிர எனக்கு நியாயம் கிடைக்கல அதுக்காக தான் இந்த துப்பாக்கியால நான் தீர்ப்பு சொல்ல போறேன் விஜய் உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இறந்து போனது உன்னோட படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு மாணவி ஆனா எனக்கு என் கூட பிறந்த தங்கச்சி என் உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாரு உண்மையிலேயே கொதிச்சு போய் கையில துப்பாக்கி எடுக்க வேண்டிய நான் என்ன கோழையா இல்ல உணர்ச்சிகள் இல்லாத மரக்கட்டையா இல்ல கத்தியாலையும் துப்பாக்கியாலையும் நாம எந்த லட்சத்தையும் அடைய முடியாது அதுக்காக நான் உன்ன கோலை ஏற்க சொல்லல கொடுமை எதிர்த்து போராடணும் ஆனா அந்த போராட்டம்ங்கிற புரட்சி இந்த நாட்டுக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொடுக்கணுமே தவிர அது வன்முறையா மாறி நாம வாழ்ற இந்த வீட்டையே அடிச்சிடக்கூடாது நீ படிச்சவன் நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கிறேன் நினைக்கிறேன் இப்ப என்னதான் செய்ய சொல்றீங்க அந்த கொலகாரம் யாருன்னு கண்டுபிடி அது வேற யாராவது இருக்க முடியாது ராக்கிதான் அவன் எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடி உயிரோடு நீ அவனை கோத்துல நிறுத்து சட்டப்படி நான் அவனை தூக்குல ஏத்துறேன் கல்லூரி மாணவி கற்பழிப்பு மாணவர்கள் கொந்தளிப்பு கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவி பினாம் அதுக்கே அந்த மாணவிய கற்பழிச்சது யாரு கொலை செஞ்சது யாரு இந்த கேள்விக்குறியோட மாணவர் பட்டாளமே வெறித்தனமா அழைஞ்சிட்டு இருக்கானுங்க அவனுக்கு கைக்கு மட்டும் இந்த கொலகாரன் கிடைச்சா கைய கால அக்குவ ராணி வேற பிச்சு காக்காக்கி போட்டுருவானுங்க நான் கொஞ்சம் இடக்க முடக்கான முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன் மேத்தாயங்க அந்த பொண்ணை கற்பழிச்சு கழுத்த நெரிச்சு கொன்னது வேற யாரும் இல்ல நம்ம புல்லாண்டா தான் நம்ம புள்ளியா எனக்கு <laughs> 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 அதிகாரம் பூரா எங்க கையில இருக்கு இப்போ நாளைக்கு மெட்ராஸ் விக்கிறாங்க அதையும் வாங்கிடுவாரு செங்கல் ஸ்டேஷன் என்ன வேலை நிக்கிற ரயிலோட வாங்கிடுவாரு நாட்டே தின்னு விட்டு ஏப்ப விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு பிசுக்கோத்து விஷயத்த போய் பெருசா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பார்த்து மிரண்டுட்டான் சரி அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் நான் கொஞ்சம் இடக்க மடக்கானவன் தண்ணி அடிச்சுட்டா என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியாது உனக்கு என்ன பேசுவோம் தானே தெரியாது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னே தெரியாது நேத்திக்கு பிடித்தா தண்ணி அடிச்சுட்டு ஏன் பொண்டாட்டி நினைச்சு பக்கத்து விட்டு பரமசிவம் பொண்டாட்டி கிட்ட போய் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்பா நீ என்ன நீ எதுக்கு எடுத்தாலும் எனக்கு முடுக்காவே பேசிக்கிட்டு இருக்க இதே மாதிரி நானும் தண்ணி அடிச்சு போய் அந்த பசங்க கிட்ட மாவே என்னடானா மகாபலிபுரம் பீச்ச பங்களால கொலைய பண்ணிட்டு மறைஞ்சு கிடக்கிறான் அப்ப என்னடானா நாட்டை வேட்டையாடி கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஏதாவது ஏடா கூடமா வளரி வைக்க ஒரு பக்கம் மாணவர்கள் பட திரண்டு வர இன்னொரு பக்கம் மக்கள் பட திரண்டு வர இடையில மாநகர காவல் பூந்து வந்து உங்களைய மொத்து மொத்துன்னு மொத்தனுமா சரி இப்படித்தான் உங்க தளபதியில நடக்கணும்னு எழுதியிருந்தா நான் என்ன பண்றேன் மாநகர காவல் என்கிட்ட சொல்றேன் வந்துட்டியா நீ நான் பேச வேண்டியதை போய் எம்எல்ஏ கிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஓகே 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 என் பையன் கொலை பண்ணதுக்கு நீ தான் ஒரே சாட்சி இப்ப நான் இல்லைன்னு சொல்லலையே 
நான் தில்லு முல்லு பண்ணுறேன் இப்போ நான் அதை இல்லைன்னு சொல்லலையே திருட எதுக்காக திருடுறான் பணம் புரட்டுறதுக்கு தானே நான் யார் உன்னுடைய பங்காளியா என்ன பகையாளியை நினைக்காத நான் எதுக்காக திருடுறேன் உங்களோட பங்கு போடுறதுக்கு தானே சாப்பிடு இந்த பொட்டி ரொப்பனா என்ன ஒரு அஞ்சு கோடி தருமா பொட்டி எது கொண்டாந்து மேத்தா பட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்களே இவர் யாரு முடிய வச்ச முகத்த உடஞ்சிருவாரு பங்காளி நானும் கொஞ்சம் இடக்க மடக்கணும் தான் உனக்கு முன்னோடி இந்த பொட்டி எடுத்துட்டு போய் ரொப்பி கொண்டா சாப்பிடு என்ன ஆட்ட முடியாதுன்னு சொன்னல எப்படி ஆட்டுறம் பாரு நீங்க <laughs> துப்பாக்கி எடுத்தா தொடச்சிட்டு உள்ள வச்சிருவீங்க இவங்க பரம்பரை துப்பாக்கி எடுத்தா சுட்டுட்டு தான் வைப்பாங்க மனம் போச்சு மனம் போச்சு நாட்டு மக்கள் இடத்துல நம்ம மானம் போயிருக்கு இது நமக்கு என்ன புதுசா என்ன கையில பேட் எடுத்துதான் அநேகமா மூணு கோல் அடிப்பாங்க நினைக்கிறேன் நடக்குமா கண்ணாடியும் உடஞ்சது அவன் காலும் உடஞ்சது என் மகன் செஞ்ச கொலைய கண்ணால பார்த்தவன் நீ தானே இல்ல நான் எதுவுமே பார்க்கல நான் அடிச்ச பங்கு மார்க்கெட்டு கொள்ளைக்கு ஒரே சாட்சி நீ தானே இல்ல நான் எதுக்குமே சாட்சி இல்ல நீயே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் உன்னை இல்லாம ஆக்கிடுறேன் அருண் மேத்தா மரியாதையா உன் துப்பாக்கிய கீழே போட்டு இல்ல உன் தலை வெடிச்சு செதறிடும் எனக்கெல்லாம் <laughs> 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 ஹலோ ஓகே என்னடா இப்படி முட்டாத்தனம் எக்கத்தப்பா ஏதாவது செஞ்சு இப்படி மாட்டிக்கிட்டியே கொலை பண்ணு கொள்ளையாடி பட் என்கிட்ட சொல்லிட்டு சை பாப்பா இந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியும் இப்படி சரி இப்போ நீ என்ன செய்யற நம்ம சென்னப்பட்டு பங்களாவில் ஓடி போய் ஹைட் அவுட் ஆக்க நான் சொல்ற வரைக்கும் வெளியே வரக்கூடாது அட்லீஸ்ட் இதுலயாவது நான் சொல்றத கேளு ஓகே டேட் கண்ணா 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 இது வந்து சார் என்னடா போய் சொத்துக்கு போய் இடியாட் அவங்களுக்கு <laughs> 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 உள்ள 
எங்கே பேர் ராக்கிய கானண்டா எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தா தேடி ஆள் தப்பிச்சா ஜாக்கிரதை ஏத்துக்கடா அருண் மெத்தோட உயிரே இதுல தான் இருக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் பாத்துரா இது முக்கியமான ஃபைல் பத்திரமா பை சரி ரெண்டாயிரம் கோடி பங்கு மார்க்கெட் மோசடி கோடீஸ்வரர் அருண் மேத்தா கோடி கோடி அகக்கொள்ளை கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனைகள் தஸ்தாவேஜுகளை கைப்பற்றினவர்கள் பிடிபட்டவர்கள் அப்ரூவர்களாகி சாட்சியம் இதற்கு உடந்தையான எம்எல்ஏ மீசை மீனாட்சி சுந்தரம் இன்ஸ்பெக்டர் அக்கௌண்ட் வடிவேலு பேங்க் சேர்மன் கணேஷ்ராவ் ஆகியோர் மாணவர்களிடம் சரண் அத்தனை பேரும் அப்ரூவர்களாக மாறி அளித்த வாக்கு மூலம் விரைவில் வெளியிடப்படும் இதன் பின்னணியில் ஒரு அமைச்சர் இருப்பதாக அமைச்சர் இருப்பதாக தெரிகிறது அதை பற்றிய செய்தி நாளை வெளியிடப்படும் ஐயோ நிதானமாக <laughs> 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 ஒருத்தியாத்தி <laughs> 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 நீ கோடி கோடியா கடன் வாங்குறதுக்காக எத்தனை பேங்க் சேர்மனுக்கு நான் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் எழுதி கொடுத்திருப்பேன் எல்லாத்தையும் முழுங்கி ஏப்பம் விட்டுட்டு இப்ப பேசுற பேச்சு என்னையா பேச இது வரைக்கும் நான் சம்பாதிச்சதுல இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உனக்கு கொடுத்திருக்கேன் நேற்று வரைக்கும் குடிசையில இருந்த நீ இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பங்களால இருக்கே எப்படி அட போயா மூவாயிரம் நாலாயிரம் கோடி நீ சம்பாதிச்சுக்கிட்டு பத்து பதினஞ்சு கோடி எனக்கு கொடுத்த பிச்ச காசை கொடுத்துட்டு பெருசா சொல்லி காட்டுறேன் மனுஷனாயா நீ வெட்டிக்கொண்டு <laughs> பெரிய நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகையில நம்ம விஷயம் வெளியே வந்தது நம்ம கம்பி என்ன வேண்டியதான் என்ன பத்தி கவலை இல்ல நான் எப்படி வேணாலும் படிச்சுக்குவேன் ஆனா நீ அரசியல்வாதி உனக்கு அதை விட்டு வேற ஒன்னும் தெரியாது விஷயம் மேலிடத்துக்கு தெரிஞ்சது என்ன நடக்கும் தெரியுமல நீ மந்திரி உன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகைக்கு சீல் வாய் அப்படி இல்ல அந்த ஆபீஸை இல்லாம பண்ணிடு அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் மந்திரி பதவியில வெள்ளி விழா கொண்டாடலாம் இருந்த பிடிஞ்சா வெடி வச்சு அங்கு போல இருக்கு உங்க பொண்ணு என்ன பண்ணு கேளுங்க என்ன கண்ணா பண்ண நீங்க <laughs> <laughs> வர <laughs> ராணி 
இந்த கேசட்டோட நீ வெளிய போன உன்னை ஷூட் பண்ணிடுவேன் மறுபடியும் சொல்ற ஒரு எட்டு எடுத்து வச்ச மந்திரி சார் நீங்க போட்ட குட்டி தானா நீங்க எட்டு அடி பாஞ்சா நான் பதினாறு அடி பாய்வேன் உங்களை மாதிரி பதவி ஏறி பிடிச்சவங்க பதவிக்காக கட்டுல பொண்டாட்டி மட்டும் இல்ல பொங்கலுக்குரிய <laughs> 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 தெரியும் <laughs> ஒரு பக்கம் போலீஸ் இன்னொரு பக்கம் ரவுடிஸ் தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க டெய் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்டா டே விஜய் உங்க அப்பா வந்துட்டு இருக்காரா டெய் இந்த சேர்ல நான் உள்ள போடுங்க அம்மா அதை எடுத்துட்டு போ அம்மா அம்மா என்னப்பா எதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க அதெல்லாம் அப்புறமா சொல்றேன் அம்மா எனக்காக நீங்க என்ன வேணாலும் செய்வீங்கல நீ கேட்டு இது வரைக்கும் நான் எதை செய்யல கட்டின புருஷனை விட்டுட்டு வானு கூப்பிட்டியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் கூட வரல அப்ப உட்காருங்க எதுக்கு உட்காருங்க எதுக்கு என்ன உட்கார வைக்கிற நீ அம்மா இன்னைக்கு நான் சொல்ற வரைக்கும் இந்த சேர விட்டு நீங்க எந்திரிக்க கூடாது இந்த இடத்த விட்டு நீங்க உள்ள போகக்கூடாது ஏன்பா ஏன் எதுக்கு எல்லாம் கேட்காதீங்க இது ஏமால சத்தியம் அம்மா நீங்க ஏமால சத்தியம் பண்ணிருக்கீங்க எந்திரிக்க கூடாது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மாளிகை 
இந்த வீட்டுல ஒரே ஒரு சேர் தான் இருக்கு அதுவும் எங்க அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கொடிசுரன் ஏன் உனக்கு இந்த நிலைமை நீ ஒண்ணு ஒரு வார்த்தை ஒரே வார்த்தை சொல் காலையில வாக்கிங் போறதுக்கு மசிரிஸ் பென்ஸ் காலேஜ் போறதுக்கு டாட்டா கரோல ஈவினிங் கிளப்புக்கு போறதுக்கு பண்டா கார்ட் நீ இருக்கிற இதே இடத்துல இன்னும் மினட் ஏழு இடத்துக்கு மாடி கட்டு என்ன என்ன சொல்ற அருண்மேதா பெரியாலியா நீ பாசத்தால ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதும் பணத்தால அடிச்சு சாதிச்சிடலாம் பாக்குறியா என்ன விலைக்கு வாங்கறதுக்கு நான் ஒன்னும் அரசியல்வாதி இல்ல வாங்கு <laughs> போராட்டம் ஒரு அப்பனுக்கு ஒரு மகனுக்கு நடக்கிற போராட்டம் இல்ல ஒரு தேச துரோகிக்கும் அவனை தூக்கில போடணும் துடிச்சிட்டு இருக்கிற மாணவருக்கு நடக்கிற போராட்டம் இந்த போராட்டத்துல ஜெயிக்க போறது மகன் இல்ல ஓ மகனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாணவர் சக்தி இத பார் கடைசி ஒன்னு சொல்ற உன் பணத்து மிருப்பிடிச்ச பேச்ச உன் பாக்கெட்ல போட்டுட்டு மரியாதையா வெளியே போயிடு இப்ப இந்த நாட்டை ஆட்டி படைக்கிற அருண் மேத்தாவா சொல்றேன் போராட்டத்தை இப்பவே விட்டுடு இதுக்கு நீ சம்மதம் சொன்னா நீ உங்க அம்மா உயிரோட இருப்பீங்க என் பங்களால அப்படி இல்ல நீ என்ன அழிச்சிடலாம் அதுவும் இப்பவே அழிச்சிடலாம் ஆனா என் சமாதியில் இருந்து புறப்பட போற லட்சாது லட்ச இளைஞர்களின் சக்திய ஒன்னால் அழிக்க முடியாது கோடானு கோடி மாணவர்கள் சக்திய ஒன்னால் அழிக்க முடியாது மரியாதையா <laughs> யாரோட மோதிரம் நினைச்சு பாருங்க ஒரு பய உயிரோட இருக்க மாட்டீங்க வரப்போற நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகை தான் உனக்கு மரணம் போல அது நீ செஞ்ச ஊழலை எல்லாம் ஆதாரத்தோட அம்பலப்படுத்த போது உன்னை கூண்டை ஏத்தி தூக்கில போட போது எங்க போராட்டத்துக்கு வெற்றி கிடைக்க போது புரிஞ்சுதா கூட்டி கழிச்சு பார் கணக்கெல்லாம் சரியா வரும்
पर
ஒரு காவல்துறை செய்ய வேண்டியதை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் ஒரு சிபிஐ செய்ய வேண்டியதை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இப்போது நாங்கள் கேட்பதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று இன்று மாலை ஆறு மணி வரை நாங்கள் காவல்துறைக்கு நேரம் கொடுக்கிறோம் அதற்குள் இந்த தேச துரோகிகளை கைது செய்து கோர்ட்டிலே நிறுத்தி தூக்கிலிட வேண்டும் இதை செய்யாமல் இன்னும் சட்டமும் நீதியும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் நாங்கள் அதாவது மாணவர்கள் சட்டத்தை கையிலே எடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாகும் தண்டனையும் தீர்ப்பையும் நாங்களே அவர்களுக்கு தர வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் மாணவர்களை மாணவர்களாக வாழ்விடுங்கள் எங்கள் கைகளிலே துப்பாக்கி தூக்கிடாதீர்கள் எங்களை தீவிரவாதிகளாக மாற்றிவிடாதீர்கள் வெடிகுண்டுகளை நம்பும் நங்கலைட்டாக எங்களை ஆக்கிவிடாதீர்கள் மாணவர்களின் போராட்டத்தையும் அவர்களின் ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து அமைச்சர் சுந்தரமூர்த்தியை அமைச்சர் பதவியில் இருந்தும் கட்சியில் இருந்தும் நீக்கியுள்ளது அது மட்டுமன்றி அருண் மேத்தாவையும் அவர் மகன் ராக்கியையும் மாஜி மந்திரி சுந்தரமூர்த்தியையும் உடனே கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு ஆணை பிறப்பித்து ஐயோ ஐயோ போச்சு போச்சு எல்லாமே போச்சு பணம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பதவி இருந்து என்ன பிரயோஜனம் சாதாரண காலேஜ் பசங்க கிட்ட தோத்து போயிட்டுமே யா மேத்தா தோத்து போயிட்டுமே நாளை <laughs> எல்லா சாட்சிகளும் கோர்ட்ல ஏறி உண்மை சொன்னாங்க யாருக்குமே தெரியாது எல்லா சாட்சிகளும் பூரா இன்னைக்கு ராத்திரிய அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடு இல்ல உங்க அப்பனை தூக்கி வைத்துவாங்க ஓகே அதை வாங்க கமிஷனர் உங்களதான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க சாரி மிஸ்டர் மேத்தா தேச விரோத செயல் ஈடுபட்டதுக்காகவும் பங்கு மார்க்கெட் சொல்லி மோசடி பண்ணதுக்காகவும் வக்கீல் விசேஷம் கொலை செஞ்சு குற்றத்துக்காகவும் உங்க ரெண்டு பேரும் அரசு பண்றேன் கமிஷனர் சார் எங்களை கைது பண்ணாதீங்க கைது பண்ணாதீங்க நாங்க எங்கேயாவது கண் காணாத தேசத்துக்கு போய் பொழிச்சுக்கிறோம் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் ரெண்டு பேரையும் காணும்னு போய் சொல்லி எங்களை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க உங்க காலில் வெண்ண விழுற என்ன காலில் வெண்ண விழுற நம்மளை அரசு பண்ணா நம்ம காலில் நிறைய பேர் உள்ள வேண்டியது இருக்கியா கமிஷனர் சார் வாங்க உள்ள போலாம் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஒப்படைக்கிறது <laughs> எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல உங்க உயிருக்கும் ஆபத்து ஆமா அவனுக்கு சாதாரண ஆள் கிடையாது அந்த மந்திரி தலைமையில எனக்கு கல்யாணமே நடந்துச்சு ஒரு நாடு கழுத்திட்டு போயிட்டான் எது வேணாலும் செய்வானுங்க படுவாவி பசங்க இந்த நேரம் நம்ம இங்க இருக்குது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போனாலும் போயிருக்கும் தெரிஞ்சு போயிருக்கும் இல்ல சார் தெரிஞ்சு போச்சு எப்படிரா அப்புறமா சொல்றேன் இந்நேரம் நம்மள க்ளோஸ் பண்றதுக்கே திட்டம் போட்டிருப்பாங்க இதையெல்லாம் மீறி நம்ம சாட்சிகளை கொண்டு போய் கோர்ட்ல நிறுத்துறதுல தான் நம்ம சாமர்த்தியமே இருக்கு நம்ம உயிரை கொடுத்தா இதை செய்யணும்டா ஆமா உங்களை விட எனக்கு அவனுங்களை ரொம்ப நல்லா தெரியும் நீங்க எங்க போறீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அவங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சார் மகாபலிபுரம் பீச் பக்கத்துல ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அவங்க வந்து இறங்கிருக்காங்க சார் வெரி குட் நீ அங்க இருந்துகிட்டு அவங்க எப்ப புறப்படுறாங்க எந்த வண்டியில புறப்படுறாங்கன்னு எனக்கு அப்பப்ப நியூஸ் கொடுத்துட்டே இரு மத்ததை நான் பாத்துக்கிறேன் நான் சொல்றதை கவனமா கேட்டுக்கேன் எந்த கார்ல உங்களை கூட்டிட்டு வந்தனும் அதே கார்ல உங்களை மறுபடியும் ஏத்துறேன் அதை அவனுங்க பாத்துருவானுங்கன்ற எஸ் இவங்களை ஏத்திக்கிட்டு நான் இங்க இருந்து புறப்படுறேன் அவங்க யாரும் பாக்குறதுக்குள்ள வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் ஒரு செகண்ட் வண்டி நீ பாட்டி இவங்களை இறக்கி விட்டுட்டு நான் பாட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அவங்க என் காரை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவாங்க இதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க வேற ஒரு கார்ல உங்களை ஏத்துறீங்க நேரம் கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிறுத்துறீங்க எல்லாம் கரெக்டா உன்னோட கார்ல தான் எல்லா சாட்சிகள் இருக்குன்னு சேஸ் பண்ணுவானுங்க அதனால உன்னை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு அவன் என்ன வேணா பண்ணுவானுங்க அப்படி ஏதாவது நடந்து உயிருக்கு டே ஏன் உயிரை பத்தி உன் உயிரை பத்தி கவலைப்பட்டு இருந்தா காரியம் நடக்காது எப்படியாவது இந்த சாட்சிகள் கோர்ட்டுக்கு போனோம் அந்த குற்றவாளிகள் தூக்கில தொங்கணும் கொஞ்சம் பாரமாவது குறையும் ஆனா நீ 
உங்க அம்மாவுக்கு ஒரே புள்ளடா உங்க போராட்டத்துல நானும் ஒருத்தி இது நான் செய்ய கூடாதா நான் எப்படி கார் ஓட்டணும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்ல நான் போறேன் எதுக்கு நமக்குள்ள போட்டி சீட்டுக்குள்ளே போடுவோம் அதுல யார் பேர் வருதோ அவங்க போட்டோம் ஓகேயா சூப்பர் மேட்டர் இது எங்க எல்லாருக்கும் ஓகே சீட் எழுது டேய் முதல்ல என் பேர் எழுதுற டேய் என் பேர் எழுதுற
என் மனசாட்சிக்கு விரோதமா இதுவரைக்கும் நான் எந்த தீர்ப்பையும் சொன்னதில்லை இனிமே சொல்ல போறதும் இல்லை நீங்க என்ன கொண்டு போட்டாலும் சரி நீதிய நான் கொலை செய்ய மாட்டேன் கோர்ட்டே இல்லாம போயிடுமா இன்னொரு நீதிபதி வருவான் அவனையும் நான் தான் கொல்லணும் இதெல்லாம் வீண் வேலை இது யாரு உன்னுடைய ஒரே மகளோட ஒரே மகள் அதாவது உன் பேத்து இவளோட உயிரை நீ படிக்க போற தீர்ப்புல தான் இருக்கு ஒரு வரி கூட மாறாம படிச்சுட்டு திரும்பி வந்தா உன் பேத்திய உயிரோட பாக்கலாம் இல்லன்னா அவன் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பாசம் மலர் அருகாட வேண்டியதா நீ என்கிட்ட நாணயமா நடந்துகிட்டா நானும் சொன்ன மாதிரி நாணயமா நடந்துக்குவேன் இதை விட்டுட்டு வேற விதமா உன் பேத்திய காப்பாத்தணும் முயற்சி பண்ண என் கையில இருக்கிற மிஷின் கண் உன் பேத்தி உடம்ப சல்லட கண்ணா தொடங்கி வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு என் பேத்தியோட வேற ஏதாவது ஊருக்கு போயிட்டேன் அவள் என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருப்பா இத பாரு கோர்ட்டுக்கு டைம் ஆச்சு சீக்கிரமா முடிவு பண்ண இல்லன்னா இவ்வளவு நான் ஷூட் பண்ணிடுவேன் இந்த ஃபைல் எடுத்துக்கிட்ட கோர்ட்டுக்கு போய் நான் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்க போ ராஜுவ கூட அனுப்புங்கடா இந்த வழக்கை விசாரித்ததில் விஜய் என்ற வாலிபன் தலைமையில் ஒரு பெரிய நக்சலை கும்பல் மாணவர்கள் என்ற போர்வையில் போராட்டம் என்ற பெயரில் ஒரு தேச விரோத செயலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதும் போலீசுக்கோ அரசுக்கோ தெரியப்படுத்தாமல் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரையும் ஒரு எம்எல்ஏவையும் மற்றும் அருண் மேத்தாவிற்கு வேண்டியவர்களையும் கடத்தி சென்று கொடுமைப்படுத்தி வாக்குமூலம் வாங்கி பத்திரிகையில் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் அமைச்சர் சுந்தரமூர்த்திக்கு இந்த வழக்கில் சம்பந்தம் உண்டு என்பதற்கு ஒரு வீடியோ கேசட்டை சாட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதும் நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆகவே கோடீஸ்வரர் அண்மேத்தாவையும் அமைச்சர் சுந்தரமூர்த்தியையும் இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் அல்ல என்று முடிவு செய்து விடுதலை செய்கிறேன் இப்படி நான் தீர்ப்பு கொடுக்கல என் ஒரே பேச்சு கொலை செய்யப்படுவான் இந்த நிலைமையில தான் இப்ப நான் இருக்கேன் ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் அவங்க எத்தனையோ உயிர்களை தியாகம் செய்திருக்காங்க அதை நினைத்து பார்க்கும்போது என் பேத்தியோட உயிர் பெருசா தெரியல Oh, my God. 
நாட்டின் பொருளாதாரத்தையே தம்பிக்க வைத்து எண்பது கோடி மக்களின் வரிப்பணத்தை கொள்ளை அடித்திருக்கும் அருண் மேத்தாவிற்கும் மந்திரி சுந்தரமூர்த்திக்கும் தூக்கு தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன்